Pati Ruyo sa inyong pagdalo dito sa ating talakayan tungkol sa Bonifacio, unang Pangulo, isang presentasyon ng mga dokumento. Uh, ako si Dr. Fernando Santiago Jr. ang nagpagpadaloy ng programa. Uh, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy dahil medyo limitado ang ating oras. Kaya pinapakaisasa ko lang po ang lahat na tumayo para sa panalangin na pangungunahan ni Ms. Anna Jacqueline Rene Hanna, BSC English student. dekada 90, nung ako ay isang doktoral student pa lamang sa UP Diliman. Tinalakay po ito ni na Dr. Guerrero, ni na Ginoong Mon Villegas at Mane Inkarnasyon sa isang artikulo na nilathala sa Tulyap Kultura, isang publikasyon na pinakasiwaan ng NCCA. Naging mainit itong usaping ito habang ang buong bansa ay naghahanda sa ingranding pagdiriwang ng centenario ng Revolusyong Pilipino. Sa hindi ko po malamang kadahilanan, unti-unting nasapawan ng ibang isyo ang usaping ito ng mga sumunod na dekada. 
Subalit nung ipagdiwang ng bansa, isang daan at pitumpung anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio ng 2013, muli po itong nabuhay. Naging laman ito ng mga pahayagan at pinag-usap-usapan sa social media at noong nakarang taon na ang isyo nito ay buhayin muli sa isang pelikula na pinamunahan ni Robin Padilla. Hindi man ito tumabo ng pera sa takilya, pero nakakuha ito ng maraming awards sa Manila Film Festival. Kumalat din po ang isang open letter na nilagdaan ng maraming kilalang personalidad na huwihiling sa mga kinauukulan at kilalanin si Bonifacio bilang unang pangulo ng ating bansa. Noong nakaraang Disyembre, bago kami nag-Christmas break, Nagpulong po ang kaguruan ng Departamento ng Kasaysayan upang pag-usapan ang aming mga aktividades para sa susunod na termino. Nagkasundo po kami na magkaroon ng isang lektura tungkol sa isang pambansang isyo na may historical na dimensyon. Dalawa po ang paksa na aming pinagpilian. Isa po dito ay ang isyo ng Bangsa Moro. Hindi pa po nangyayari at mamasapano masaker noon. At ang isa pang isyo na kinonsidera namin ay ang usapin tungkol sa pagiging unang pangulo ni Bonifacio. Noong magbalikan kami nitong Enero, nagdesisyon po kami na ikalawang isyo ang aming tatalakay. Bilang pagbabalik na raw, siguro kung natala kami ng konti na, at naganap ang January 25, marami ng bansa moro ang isyo ang tinatalakay natin ngayon. Sa hapong ito, meron po tayong dalawang nagpagsalita na maglalatag ng mga argumento at ebidensya na magpapakita na may basihang historikal ang panukala na kilalanin si Andres Bonifacio bilang unang pangulo ng Pilipinas. Pangungunahan po ito ni Prof. Sao Chua at sususugan po ito ni Dr. Mila Guerrero. Kung meron po tayong sapat na panahon, magbibigay lang po tayo sa ilang panawagin na nais magpahagi ng kanilang reaksyon sa mga puntong ilalatan ng ating mga tagapagsalita. Alalahanin po natin ang aktividad na ito ay isang akademikong diskurso kung saan malaya ang bawat isa na maghayag ng kanilang opinion at saloobin. Pakiusap po lamang sa atin na sa ating palitan ng puro-puro, atin po respetuhin ang pananaw ng bawat isa, lalong-lalong na yung mga tao sa lungat ang paniwala sa atin. Hindi man tayo magkasundo-sundo sa usaping ito, ang malaga ay nabigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa na may lahat ng kanilang pananaw sa isyo nito. Mapapansin natin na ang kwasyong ito ay sinasaksihan ng maraming mag-aaral. Hangad ko na makita nila ang pinagmulan ng diskurso nito at ang kasalukuyang estado nito. Isang malaking ambang sa kasaysayan, Ipagpapatuloy ng mga estudyante na dito ngayon ang pagkalakay sa usaping ito para mas lalo nilang maintindihan ang masalimot na usaping ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito ko na po tatapusin na aming pambuga na pananita. Muli, magandang hapon po sa ating Sociedad de Historia del Departamento ng Kasaysay. 
Bisaya. Okay. Kung may rule test kayo ng tanong, just follow me sa Twitter. Okay. Sabi na isang taga-Facebook, taga-Kagayan, Ateneo de Kagayan, let us put our faces into our palms and rest for this ridiculous situation. Uh, I beg to differ, hindi po ito ridiculous sa pagkat uh, nakikita natin na marami na may mga akademiko na nagsasabi na meron na mag-bearing itong uh, issue po ni Pasha o ng Pagulo. So basically, noong 1993, unang pinahayag ito sa isang uh, pag, uh, isang symposium sa kung ako nakakamali sa Anderson University, Dr. Guerrero at si uh, Mr. Villegas, si Mr. Villegas at si Emmanuel Encarnacion. Kanina po, kasama natin po mas ng saglit, nandito rin po si Mr. Ramon Villegas. No? So, dito nila sigura dyan sa isang pagpaprama ng tuban, we put those, yung address mo ni Pasha Pagro na pili ng innovation at tinulagay sa uh, Sunya Kultura. Okay? So, yun. Pinagita na siya yung person president. Uh, of course, uh, marami nang napag-usapan pero muling nagbuha yung issue lalo-lalo na ng si Robin Padilla ay gumawa ng pelikula na address mo ni Pasha ang unang pangulo. At kami po ni Dr. Guerrero ay naanyayahan na sumulat ng libro para sa aksan nito. Tapos na yung pelikula, yung sinulat namin yung alo ko. Kaya yun po, nagkaroon na yung site. Kaya nagkaroon na yung video. Now, may pusapan na rin po yan. Sabi yun din sa Philippine Rapi, ano? Sa iba pang mga dario. At yung Esquire po, ngayong aso, ay makikita nyo po yung artikulo na abon pasyo ang mga pangulo. So, pwede nyo po makakasa yan. Now, noong 1993, Yung kung letter head na pinakita kanina, appointment paper kay Asinto, yan po yung isa sa mga ginawa ko kay Kevin sa at mga meron lang train si Bonifacio sa kanyang letter head na siyang pangulo ng Aripayan at isang dario, kopya ng dario mula sa Madrid, nila yung espasyon ng Spanyola ay Amerikana na nadal picture ni Bonifacio at nalagay na siya ang isulat ng presidente ng Dalang Republika Tagala. Pero siya kasi nasabi niya, magkalo ko itong mga gumagawa ng gobyerno na ito. Pero sinabi niya, may meron siyang gabinete. Ayan, may gabinete yung uh, lolo ko gobyerno nito. At nakalagay yung El Tagalog ng Res Bonifacio, Presidente de la Republica Katipunesca. So pinapamita na may Republica Katipunesca at pinakita na si Dr. Mamatay Mikokolo. Si... Uh, at Wes Bonifacio at ang kanyang generalisimo Emilio Aguinaldo. So sa Pebrero 1897, alam na mga taga-Madrid na may gobyerno at si Bonifacio ang Paulo, si Emilio Aguinaldo ay isa lamang generalisimo. Okay, sinasabi ng iba, na hindi pwedeng gobyerno yung kay Bonifacio sapagkat so, wala naman dito basic kung tinatawag na recognized ng Western government, uh, recognized government in the West. No constitution, no foreign recognition, aside from the fact that there was little uh, documentation that it functioned as a government. Gayun din, kung katipunan ng pag-uusapan at unang pangulo siya dahil sa pangulo ng katipunan, eh siya lang po ay pangatlong pangulo ng katipunan. At ang nauna ay si Rodata Arellano at ang pangalawa na si pangalawa naman ay si Roman Basa. Gayun din, may nagsabi din na uh, baka naman yung pangulo niya, pangulo lang ng barangay, pangulo ng barangay captain lang pala yung gusto niya kasi yung mga layer tao dito, presidente municipal. So, ano ba yung intention niya? Na siya ay gusto niya maging national leader. No? Gayun din, sabi nila, dapat yung claim lang ni Bonifacio, kahit si Shao Chua, pwede magsabi si Shao Chua sa mga Pero ano ba, no? nag-function ba bilang sa gobyerno? So, ang sinasabi natin dito, bakit po? And third president siya ng katipunan, e eh, bakit siya gagawin po ng paulo? Ay sa pagkat kung August 24, yan po yung date na sinasabi natin, na nag-transform yung katipunan from a revolutionary government, uh, from a revolutionary secret society to a revolutionary government. And why is that the uh, parang demarcation line? That the katipunan government, which was first a secret society of the government of the secret society becomes a national government. So, ano yung makikita natin? The preamble of Biak de Bato states that the uh, August 24 was the start of the revolution. So, malinaw sa pangkatipunero na August 24 talaga yung date na yun. Sa uh, memoir si Santiago Alvarez, binaginta kanina na walang cellphone, walang text message, 
walang telepono, walang Facebook, no? nagkaroon ng pagtawag si Andres Bonifacio ng pulong ng kataas-taasang uh, kapulungan at isang libo ang pumunta sa bahay ni Tantan Sora, sa bahay ko, oh, sa, sa Balitawa. No? Isang libo ang bilang. At anong ginawa? May plano ng pag-atake at yung bawat atake ay binigyan ng mga rango. Yung pang mga organisasyon po ninyo sa eskwela, nagbibigay po ba kayo ng mga rango? Kami ang at right surprise, may rango din kami. Pero hindi po kami army. Ibig sabihin, kung nagbibigay po kayo ng rango, kayo po ay army na. At kung may army kayo, kayo ay nagpapaction bilang isang gobyerno. Ngayon din, isang lumang dokumento, draft ng appointment paper kay Mariano Alvarez bilang Pangulo ng Katipunan sa Kabite na nagpapakita na of my, ay, ay, kalookan 26 August 1896 yung document mismo, two days after August 24. At sinabi, ay sa pinagkaisahan na ginanap na pulo ng katasa sa kapitanan ng ikadalawang put apat nito kumiiral na buwan, 24 August at sa pagkakailangan maghalal ng magsisipamahala sa bayan at mag-aakay ng mga puto. Magsisipamahala sa bayan at mag-aakay ng puto. So, ibig sabihin, may intensyon na maging pamahalaan. Ngayon, supremo ang tinatawag natin kay Bonifacio, pero alam niyo ba, mabilisan lang, na walang extant document na sinulat mismo sa kamay ng Andres Bonifacio na tinawag niya ang sarili niyang supremo. Maliban sa isang sulat na hindi natin mahalap ang original, sinabi niya ang iyong supremo Andres Bonifacio, at yung dokumento ng Tejeros, Akta de Tejeros, na nagsasabing siya pa rin ang Pangulo na sinulat ng ibang tao para sa kanya, na nakalagay ang pinagpipitaga ng supremo. Pero lahat ng dokumento na nakita natin, kasi supremo daw, bakit? Sabi ng mga detractors, You know, Bonifacio Bay's name and petition like this and Bonifacio Padua is come out. They write about how we should be best then. Despite that being elected as such a vote, the monarch title, monarch title, supremo, which he alone and no one else will ever possess. But you have a historian, and you've heard this affirmation, that's up here. But if there's one thing that brought him down, it was his arrogance. He wanted to be called having violent and an aspiration for monarchy. Pero nakita nga natin, doon sa mga CDs, ng scans, ng documents, mula sa Archipa General Militar de Madrid, na Inipo naman ni Jim Richardson at ginawa niya readable, very readable book, The Light of Liberty, Documents and Studies in the Katipunan, 1892-1897, na yung tinatitle sa kanyang supremo, he did not sign his name as such. Ang teorya namin dito, dahil yung mga katipuneros sa Kabite ay nagsasalita ng Rican Espanyol, yung titulo ni Bonifacio na kataas-taasang pangulo ay kanilang din sinasalin bilang supremo. Okay? Pero kataas-taas ang pangulo siya. Bakit? Sa lahat ng dokumento, kataas-taas ang pangulo, pangulo na kataas-taas ang pangulukan, pangulo na nga yung bayang katagalukan, ay sapagkat the chapter heads of the katipunan are presidents. So siya lang yung kataas-taas ang pangulo. Hindi dahil ang tingin niya sa kanyang sarili ay hati. Okay? Now, the Bonifacio leadership function as government, Meron po sa Archivo ng Naval Militar de Madrid na ipakita na mayroong executive court at nandang si Bonifacio, nandang si Asinto, si Valenzuela at tinawag yung kataas na asang sa Pumilal, Supreme Council. Sa ilalim niyan, ang mga sanggunyang bayan na may pangulo at ganun din ang setup na nasa ilalim din nila ang mga sanggunyang balangay at may mga sanggunyang balangay na walang sanggunyang bayan. Anong gagawin? Pagsasama-samahin ng mga sanggunyang bayan ang Pangulo niya at sanggunyang balangay na walang sanggunyang bayan at sila at magkakaroon ng pinatawag na highest decision-making body which is the kataas-taas ang kapisanan. At then po yung pinatawag sa balintawag noong August 24, 1896. Kung sa isang libo po ang pupunta. Okay. So yun po yun. Now, meron po sila korte. At ito po yung sanggunyang lihim. Kamara Negra. No? Yung Kamara Negra ay binubuo ng tatlong tao si Bonifacio, Asinto, at si Dr. Pio Valenzuela. At ito po ang kanilang mga firma sa sulat ng katipunan. E meron silang sariling lettering. At meron silang ito, yung dokumento na mga pangalan ng mga offenders ng katipunan na sa Archivo General Pinto de Madrid na nagpapakita na meron silang justice system. Okay, sabi sa El Presidente Phil, ni Cesar Montano, 
uh, uh, playing Bonifacio and uh, who's that guy? Si George Sligan, di lang si uh, Emilio Aguinaldo, wala nang katipunan sa Maynila, pero dito buhay pang imagsikan sa Cavite. Sinasabi, pumunta si Bonifacio sa Cavite dahil wala na siyang imagsikan sa Maynila. Uh, pero hindi po totoo yun. Sapagkat malakas na malakas po yung tinatawag na hilagaan o yung tinatawag na mataas na sanggulian ng hilagaan na mataas na pangulo ay si Isidoro Francisco at meron jurisdiction sa mga katipunan chapter sa Manila, mukhang Bulacan at Nueva Ecija. At ano ang makikita natin dito? Iba't ibang sulat. December 3, 1896, mula sa mataas na pamunuhan, sinasabi ng mga chapters na mag-assembled sa Pasig, Pantayanin, Quaraplan, Atak, 11-12 December. Nag-uutos na iba't ibang um, uh, mga sanggulian. Ano pa ho? So yan, Pemado, Isodoro Francisco, at iba pa. Meron din letter si Emilio Asinto, December 8, sinasabi na, take care of the gunpowder and giving guns only to people loyal to the cause and other preparations for the attack on Pasig. Meron pong letter dated December 12, 1896. Bonifacio was already committed to the High Military Council in the Northern District about lost guns and prosecuting those who took them. Congratulating them in helping in the Katipunan victory in Antipolo, ratifying election of military officers and other concerns. Meron din pong date na sinasabi na magkakaroon po ng eleksyon para mag-alal ng anim na council members at doon po sa sulat na kalakit na po ang resulta ng eleksyon. Nakaalalan po ng council members, ibig sabihin po, meron po silang gustong uh, gobyerno no? na ilay pinakapita. Record of meeting by High Council, ito po'y katitikan, December 18, 1896, presided by the katahas-tasang pinunumok boy, Emilio Asinto, the preparation for the planned attack on Pasi. Emilio Asinto, signature. Let us date 23 December 1896 from Asinto to the High Council of the Northern District asking a release of a katipunan offender and inquiring about electric batteries and response to test them with dynamites. Ayan po. So may ganun, may, may technology pa. Ha? Ito po yung sinasabi kanina, humihingi ng donation. At sinasabi ng mga taga-LCPAD sa amin na pag humihingi ng donation, ibig sabihin may taxation at ang taxation po ay isang evidensya ng pamahalaan. Gayun din po, pero nung tinatawag na Certificate of Christening, pagbibinyag kay Patricia, 23 February 1897, nag-release po ng birth certificates, nag-release po ng marriage certificates. Ito po, Jeronimo Ignacio Julia Sagisa. Kaya sir, bakit isa lang? Sir, bakit dalawa lang yan? Bakit walo lang yan? Bakit naping isa lang yan? Kailangan po namin uh, dahan-dahan po yung dokumento. Eh, hindi po nahuli yung mga ibang dokumento. Yung meron lang tayo, yung nahuli. We can imagine how much more yung kanilang mga sinabi, um, inilabas ng mga sulat. Ngayon din, draft appointment mula sa High Council kay Felicissimo Prinesa bilang fiscal ng binangonan mo ngayon bilang may otoridad sa uh, nagaling sa katastangasang Pangulo ng Haring Bayan at Tagalugan. Nasa kabitin na po si Andres Bonifacio. Pero nandiyan pa rin nag nakakaroon ng pamahala. Ngayon din, letter date at 11 April 1897 po masing ito tunapin as we for news about weapons from Japan and Hong Kong. Sinasabi na ni Dr. Guerrero nun na may diplomatic component. At meron pa, patay na si Bonifacio, September 18, 1897, may seal, no tinatawag na katulad ng kay Haring Bayan Katagalugan, at humihingi ng donasyon mula sa Santa Ana, no, after Bonifacio's death. So, Pinapakita dito na may leadership si, si Bonifacio at tulad na sinabi ni Jim Richardson, late 1896 to early 1897, the High Council did function as a form of local government in some areas, particularly to the east of Manila in the Sierra Madre foothills. Its leaders, both civil and military, organized elections, made appointments, planned and fought battles with the Spanish enemy, solicited funds for the revolutionary cause, and tried to deal with the consequences of the fighting on the civilian population. Ina pa pwede mong bigay sa akin? Fine. Okay, good. Now, na-define na natin. Pag sinabi mong haring bayan, hindi po si Bonifacio yung haring. Siya po ay pangulo lamang ng haring bayan. Yung nga namumuno ang bayan sa bayan. Ang bayan ay haring. Haring, power, bayan, people, what is that? That is people power. That is demos, katos, democracy. Okay? Ganyan din sinabi sa 
isang aginaldo secretary na sinasabi na tinawag ang biyak na bato government ni Aginaldo bilang pamahalaan ng Haring Bayan at Tagalugan. May continuity. Kinikilala ni Bonifacio na ay ni Aginaldo na may continuity. Ano pa ba? Sinulat ni Mabini ito. Sinabi niya na doon sa dokumento niya ng konstitusyon, draft ng reglamento ng konstitusyon ng gobyerno revolusyonaryo, ang aking bayan ay tinawag niya republika. At ito'y may konstitusyon. Nawawala lang yung konstitusyon, yun yung problema. Pero people kept on referring to it. And what is that con 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 ano, uh, constitution? Sabi nila, kaptiria. Hindi mo na kami naniniwala agad. Bakit? Kasi, no, January 1892, wala pa akong katipunan. June 7, 1892 po yan ang itinata. Pero meron na silang konstitusyon. Ay, talaga? Oo, oh, ginabalak na. Hindi pa na tinatay katipunan. Plano na sila. At ano nakalagay doon sa konstitusyon nila? January 1892. Isinasaysay na ang mapapulong ito ay dumijiwalay sa Espanya, ayaw nila sabihin. Dumijiwalay sa Espanya, magbuhat sa araw na ito at walang kinikilala walang kikila, kinikilala at kikilala din pang puno at mga pangyayari, kundi itong katas taasang katipunan. January 1892, they're saying they have establishing a government. At dumiji walay sila sa Espanya. At merong second version niya, at dyan nakikita nyo na unang dokumento pa lang ng katipunan, meron ng ganyan, sabi nga ni Ito Luna, meron ng ganyan, ah, uh, set up na pinalitan din nila. Ayan o, yung mga set up nila. Na pinalitan din nila nung sinulat nila yung konstitusyon nung Agosto naman ng 1892. Pakatatag pa lang ng katipunan. At ito na yung set up na nakalagay ito. Meron pa silang seal? Meron po. Yan po yung seal ng gobyerno. At sabi nila, peke daw yung dokumento, pero nung nakita sa Spain, at dami pa lang ganyan. May liwanag na katipunan. Saan ba nagdaling yan? Pinakita yun ni Robin, doon sa ispada niya. Hindi siya araw. Hindi araw yan. Yan ay liwanag ng K at ipura. Kala kalayaan. Liwanag ng kalayaan. At tulad naman government offices natin, pabasahin ko na lang yung conclusion, meron ng iba't ibang sangay at iba't ibang sayo. Okay. At may flag. At may national anthem. At yung national anthem, tinukoy sa iba't ibang sulat. Eh sir, kumalag ba yung national anthem na yun? Opo. Kasi tinukoy sa sulat ng mga nagpunero na natagpuan sa archivo ng dalawang mga natin. O, sinabi na rin na yung katagalugan ay yung buong bansa. Okay. At pati si Aguinaldo, ginamit yung salitang katagalugan. This is August of 1897, kataas-taasan na dakilang presidente ng gobyerno nasyonal ng Republika Pilipina ng Katagalugan, ginomi Emilio Aguinaldo. So, ibig sabihin, yung pagkapangulo ni Aguinaldo ay nagpa-flow doon sa kinuha niyang posisyon bilang pangulo ng Imagsi. Eh, sir, walang recognition. O nga, wala. Kung foreign power, wala. Eh, wala din yung malolos. Kung ganyan tayo kahit fit, ang aking um, suggestion, tanggalin po natin yung malolos. Huwag na natin gawin presidente sa ginato with limited, limited constituency like the Haring Bayan at Tagalugan, limited representation like the Haring Bayan at Tagalugan. Tinatanggap lang natin yan kasi naka-Amerikana ang mga tao nito at sila'y nagsasabi na sila'y republika. Walang foreign recognition. Wala rin teritoryo. Nakasyado. Hindi naman niya sakong na yung buong bansa pa noon. Eh si Quezon na lang gawin natin unang pahon. Ay naku. Hindi pwede kasi. Di naman republican eh. Commonwealth yun eh. Sila rin na yung unang pahon natin. Ay, hindi rin pwede kasi. Wala nang recognition sa ibang bansa kundi sa Japan eh. Eh sige, Manuel Rojas na yung mula pangulo. Now, 
Eh, sinisirahan nyo lang si Aguinaldo. Hindi po. Actually, kul kulang tayo kay Aguinaldo. January 23, 1899 lang natin siya presidente, Malolos Congress. Hindi eh, ba presidente siya even before that? But we don't make kilala. <laughs> diba? So, suggestion ko ganito. Hanggang mamatay siya, presidente si Bonifacio, May 10, 1897. Tapos naging presidente si Aguinaldo nung manumpasa sa pari. 23 March 1897, Monteros Convention, pag yung pakot biyak na bato, pupuputol siya doon, at matutuloy pagpaklaman niya ng independensya hanggang mahuli siya noong 1901. Eh, teka sir, sandali lang. Eh, 1897, May 10, March 23. Hindi pwedeng dalawang presidente. Eh, bakit? Ito. Pinagap natin. Dalawa presidente. Ito, dalawa din yung presidente sa araw. <laughs> Ang punto ko po dito, huwag na lang natin pag ng 15 president. 15 presidents. pag walay natin. Tawagin natin na first president, uh, president ng Aribay na Tagalogan at Luis Bonifacio. Pangulo ng unang republika, hindi na ginalo. Wala akong problema. Wala ko tayong masyadong away dyan. At hindi naman dapat palitan ng independence day. Okay, babasahin ko na lang po, no? May suporta na po tayo dun sa City of Manila. Meron po sila resolution para pag-aralan nito ng gobyerno. Pati ang City of, uh, City of uh, Cebu. May unanimous uh, um, ano, no? ng City Council. Pati ang City of Cotabato. At sa ating kompetisyon na sinimulan ng Nobyembre, pumirma na po ang mga historiador, Dr. Sio Salazar, ang mga dekano at vice dean na naging dekano ng Lasal, mga profesor sa iba't ibang pamantasan. Ito po sa Ateneo de, de Sabuanga, siya po isang isuitang pare, si Albert Alejo. Ang mga, la, ang mga PhD ng Departamento ng Pilipino at Panitikan ng Pilipinas at iba pa. Okay. At si Sir Toting Bunye, meron po siyang tatlong Manila Bulletin Articles. Sir, pwede mong uh, bakit tayo sa cloud. Attorney Toting Bunye, Metro Manila Commission Chairperson, dati ngayon ng Hulting Lumpa, dati Presidential Spokesperson at Monetary Board, naniniwala po siya sa atin, at iba pa, Dr. Bill. Yan. At dalawang national artists, Bimilion Mario at si Gian Benito Lumbera. At taposin ko na. Tinawanan lang po ako nung isang araw, ni, ni Foreign former Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo at sinasabi niya nabasa niyang article at uh, tama po at naniniwala siya sa atin. Okay. At mga iba't ibang grupo. Okay. Pabasahin ko po yung conclusion ko. Ayon sa ilan, hindi nila gustong makilala si Bonifacio bilang Pangulo dahil ayaw nilang maisa pa si Bonifacio na sa listahan ng mga taong hindi gaano mabuti o presidente. May ilan din na nagsasabing ang paglalagay sa kanya sa listahan ng mga Pangulo ay tila isang demosyon sapagkat siya na mismo ay nasa may mataas na pagkakilala bilang isang bayani. Ngunit paano kung ang mga ebidensya ay nagsasabing ang kanyang pamahalaan ay may tanaw na pambansa at siya ay nagsilbing Pangulo? Ibabali wala ba natin ang historical na katotohanan nito? Sabi naman ng iba, hindi dapat gawin muna Pangulo si Bonifacio dahil kailangan baguhin ng mga textbook sa mga paawalan at maaari itong ikalino ng mga mag-aaral. Ngunit dapat pag-isakripisyo ang katotohanan ng kasaysayan para sa praktikalidad. Noong July 7, 1994, dineklara sa isang pahayag ng National Historical Institute, NHI, 1994, ilang taon na po ang nakalipas, sa isang unanimous na desisyon na hindi nakarapat ang state funeral para kay Andres Bonifacio bilang pinuno ng bayan o bansa Pilipino dahil nagrata pa state funeral for Andres Bonifacio as the head of the Filipino nation or state necessarily reverses the verdict of death by an Aguinaldo constituted judicial process a century ago against the Bonifacio brothers. The reversal by a contemporary non-judicial act of private entities can no longer change what happened in the past. Ibig sabihin, nagpa siya ang estado noon na hindi ka rapat dapat bigyan si Bonifacio ng karakalang kilalanin bilang Pangulo dahil kinikilala ito ang hato ng pamahalang Aguinaldo si Bonifacio sa Pahido at nangarapat lang ang malitayin. Ang pagkilala ng pagkapangulo ni Bonifacio ay isang pagkilala sa unang manifestasyon ng isang pamahalang binuo ng pambansa pagkakaisa ng lahat ng tumubos sa kapulong ito sa Pilipinas. Na siya naging binhi sa pagsilang ng unang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asia, ang Republika Pilipina na pinamunuan naman ni Ibinado. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Bonifacio ay pagkilala sa konsepto ng pamahalang ay nanggagaling sa taong bayan 
nakaakibat sa pangilustrado, pangilip na pamahalang kinikilala natin sa kasalukuyan. Ang pagkilala sa pagkapangulong ni Bonifacio ay pagkilala sa isang uwi ng papahalang hindi lang kinopya sa kanduhan ng estilo ng Democracia kundi sa isang konseptong nang galing sa atin. Napagkataguhin sa uwi ang kabanalan ay magdudulot ng kaginawaan. Kasi namang magdudulot ng tunay na kalayaan. Ito mga kinakailangan mag-uugali ng bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga pinuno, bago tayo tumahak sa landas ng tunay na kalayaan at kaunan. At sa uli, ang pagkilala kay Andres Bonifacio bilang Pangulo ay magbibigay ng katarungan We give justice to the father of the Filipino nation. Maraming po salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Ours po para sa Narayang Talakayan. So, kung meron kayong patalungan, makitaasan po ang mga parangin, para kayo ay akong nalagutan. Sir. Uh, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. Good afternoon, Dr. Guerrero, Mr. Uh, Dr. Villegas, uh, uh, Professor Chua, and the organizers of this forum. Uh, I have uh, three confessions to make. First confession is uh, my uh, paternal grandfather, uh, Ignacio, after whom I was named, fought with the forces of General Aguinaldo. So I had a bias. No? I said I had a bias. Uh, number two, I'm an, I'm an Atenean. <laughs> <laughs> number three, I cannot speak as fast as uh, Professor Chua. So if you'll allow me just to uh, just to say my piece, uh, maybe in a slower manner, uh, I would like to approach this from the point of view of uh, a court of law. Okay. We have heard of the term uh, judgment of history. So if there's a judgment of history, there must be a judge of history. And there must be a court of history. I'm sure that what, <coughs> what uh, Dr. Guerrero et al. and uh, Professor Chu are doing as, is uh, they're appealing a previous adverse judgment in history. And that judgment was rendered years ago when uh, Aguinaldo was a judge as the first Philippine president. Okay. Now, uh, I'm sure that uh, this court of history has its own rules and procedures for uh, tackling the proposal of uh, Dr. Guerrero et al. But uh, let me just uh, talk from the point of view of an ordinary court of law. In an ordinary court of law, there is a relief granted to an adversely affected party. So here, I'm talking of Professor Chua, Dr. Guerrero Tal, as the adversely affected party who are appealing a previous judgment that Aguinaldo is president. So that relief in the court of law is known as a motion for new trial. So now, the Professor Chua, Dr. Guerrero, and filing a motion before this court, it's called a motion for new trial. Napakahirap mapigyan, mapagbigyan ang isang motion for new trial. And there are several elements. And uh, let me just read these elements that Dr. Guerrero and Dr. Chua will have to prove before a regular court of law. First of all, there are several grounds for applying for a motion for new trial, and one of them is very similar to these grounds that you are uh, invoking. And that ground in the court of law is called newly discovered evidence. So what are the elements of a newly discovered evidence? One, the newly discovered evidence must be discovered after the trial. So ito ba ang nakikita natin niya, 1993, and the recent evidence were discovered after the trial. Number two, the newly discovered evidence could not have been presented during the trial, even with the exercise of due diligence. Again, wala pang, hindi pa tayo take-in on, no? 
So we could not access the archives in, uh, in Spain. Number three, this newly discovered evidence was the material and not merely cumulative. And ibig sabihin nito, it must say something new. It must not merely repeat a fact that is already known. And number four, this newly discovered evidence must be of such weight that it would probably change the judgment if admitted. If I were sitting in a court of law and I hear these arguments of Dr. Guerrero and Dr. Chua, I would, in all probability, grant their motion for new trial. So what happens when a motion for new trial is granted? The judgment is automatically vacated. Number two, this uh, new trial will proceed de novo. It's a stiff of trial to serve before. So we will start right from scratch. And uh, to quote, Retired Supreme Court Justice Antonio Panganiban, and I emailed him before I came here, asking his permission to quote him. He said, "Magistrates are not bigots or stubborn of heart. They do change their positions when persuaded by recent arguments, verbal or written. I respectfully submit." this uh, group here that the judges in the court of history would be wisely advised if they adopted the same rule. Thank you. Kung hindi man mangyari sa ganito ng panamon, darating ang 
ang panahon na ang natutuhanan ay matatambat. Uh, well, ano pa magbabago kung gawin natin unang Pangulo si Bonifacio? Well, yung history po may lessons. At yung lessons na yun, pagka hindi po natin natama yung kasaysayan natin, wala tayong direksyon. Buti pa yung England may one direction. No? So, kung wala kung hindi natin may tatama ito, patuloy lang po natin uulitin yung nangyari sa bundok na mga gundo nung ayon G.C. 1897. Pinapanganak pa lang po natin yung bayan natin, nagpapatayan na po tayo. Hanggang ngayon nung nagpapatayan pa rin tayo. Marami po sa lahat. Uh, bilang pagbawakas, uh, nais ko pagbawakin si Dr. Milagros Guerrero at si Escalante para sa pagbibigay ng pagkipahay uh, ng pagsilala. Pagkasahin ko po ang nilalaman ng sakiti ko, pamantasan ng dalasal, may nila at ulit ng malalayang sining, departamento ng kasaysayan, iginagawad ang katibayan ng pag pagkilala kay uh, Dr. Milagros Guerrero para sa kanyang natatangang lekturang pinamagatang Bonifacio ng Pahulo sa pagbabahagi ng kanyang lektura sa mga mag-aaral na Lasalyano at sa kanyang pagpapakita ng malasakit sa bayan sa pamamagitan ng marubuhok na pagpapalaganap ng kasaysayan sa mga kabataan. Firmado ni Prof. Nene R. Escalante, Ph.D. at Prof. Julio C. Pinhati, Ph.D. na kano ng Tulay ng Malalayang Sino. Thank you.